डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफ का मैथ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैक्सीज की डेफिनेशन और आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन हमारे पास एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट वन देखें एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट उसका क्वेश्चन नंबर वन है पार्ट वन हमारे पास है राइट दी वैक्टर पी क्यू इन दी फार्म ऑफ एक्स प्लस एटा वाई इसको हम बोलते हैं वैक्टर फार्म में लिखना देखें हमारे पास पॉइंट पी भी गिवन है और पॉइंट क्यू भी हमारे पास गिवन है तो हमने फैक्टर फाइंड करना है पी क्यू तो देखिए पी क्यू मैंने बताया था कि जो पहला पॉइंट है उसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जो सेकंड हमारे पास है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट तो मैंने क्या बताया था फार्मूला हमारे पास टर्मिनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट तो मैंने बोला था साथ क्या लिखेंगे ओ लिख दिया करें ओ शो करता है ओरिजन ऑफ रेफरेंस को तो देखें हमारे पास क्यू पॉइंट क्या है सिक्स व माइनस टू हमारे पास पॉइंट पी क्या है टू व थ्री तो मैंने बताया था कि आई कॉम्पोनेंट से आई माइनस होगा और जे कॉम्पोनेंट में से जे माइनस होगा तो देखें जब आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे तो पहले आपके पास एक्स आई कॉम्पोनेंट आएगा फिर आपके पास जे कॉम्पोनेंट आएगा ये आई कॉम्पोनेंट है और ये जे पहले हमेशा आई कॉम्पोनेंट थे बाद में जे कॉम्पोनेंट तो करें माइनस आई कॉम्पोनेंट में से आई माइनस सिक्स माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर व माइनस फाइव तो देखें पहला आई कॉम्पोनेंट है तो लिखेंगे फोर आई दूसरा माइनस जे कॉम्पोनेंट का माइनस फाइव तो माइनस फाइव साथ क्या लिखेंगे जे क्योंकि पहला आई कॉम्पोनेंट आई से डिनोट करेंगे दूसरा जे कॉम्पोनेंट तो हमें जे से डिनोट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है उसका हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे फाइंड मैग्नीट्यूड तो देखिए मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं आई कॉम्पोनेंट का स्केयर देखिए आई कॉम्पोनेंट क्या है टू का स्केयर प्लस प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्केयर माइनस सेवन का स्केयर तो क्या आ जाएगा ये फोर का स्केयर टू का स्केयर फोर सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन तो हमारे पास क्या आ गया आंसर फिफ्टी थ्री ये हमारे पास क्या आ गई मैग्नीट्यूड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइंड दी क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सरसाइज हमारे पास सेवन पॉइंट वन चल रही है फाइंड दी सम ऑफ अ वैक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन फोर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर गिवन तो देखिए मैंने सम फाइंड करना है ए बी प्लस सी डी का तो पहले हम वैक्टर निकालते हैं ए बी तो मैंने क्या बोला था टर्मिनल पॉइंट माइनस अनिशियल पॉइंट पहला अनिशियल पॉइंट दूसरा टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट में से अनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं तो देखें बी क्या है टू व ज़ीरो ओ ए क्या है वन व माइनस वन तो करें आई कॉमन से आई माइनस जे कॉमन में से जे माइनस तो क्या आएगा टू माइनस वन ज़ीरो प्लस वन तो वैक्टर क्या आ गया वन व वन टू माइनस वन वन ज़ीरो प्लस वन वन ए बी आप वैक्टर निकालेंगे सी डी क्या आएगा ओ डी माइनस ओ सी तो देखें ओ डी क्या है हमारे पास माइनस टू टू ओ सी हमारे पास है माइनस वन व थ्री उसी तरह आई कॉम्पोन से आई माइनस जे कॉम्पोन में से जे माइनस तो ये आएगा माइनस टू नेगेटिव नेगेटिव प्लस प्लस वन टू माइनस थ्री तो क्या वैक्टर आ गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन टू माइनस थ्री माइनस वन आप दोनों को सम कर लें ए बी प्लस सी डी ए बी वैक्टर क्या है वन वन और ए सी वैक्टर क्या है माइनस वन माइनस वन तो करें दोनों को ऐड वन माइनस वन और वन माइनस वन तो क्या आ गया ज़ीरो व ज़ीरो देखें इसको लिख सकते हैं ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे मैंने बताया था कि अगर आपके पास आई कॉम्पोनेंट और जे कॉम्पोनेंट देखो दोनों ज़ीरो हैं तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं नाल वेक्टर इसका मतलब जब हमने ए बी प्लस सी डी का सम किया तो हमारे पास आंसर क्या आया नाल वेक्टर क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट है देखें इसको समझे क्या लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजन कहता कि आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो आपके पास ए से ओ ओरिजन की तरफ हो यानी हमने क्या वेक्टर फाइंड करना है हमने वेक्टर ए ओ फाइंड करना है ये वेक्टर हम निकालेंगे ए ओ वे देखिए हमारे पास गिवन क्या है ए बी हमारे पास गिवन है फोर आई माइनस 
टू जे एंड बी इज पॉइंट हमारे पास गिवन है माइनस टू और फाइव तो देखें हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास गिवन है ए बी हमारे पास गिवन है फोर आई माइनस टू जे हमारे पास जो पॉइंट बी है वो गिवन है माइनस टू व फाइव तो देखें आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारे पास ए बी पॉइंट है इसको हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए तो लिखें इसको टर्मिनल पॉइंट ओ बी माइनस ओ ए इजिकल टू फोर आई माइनस टू जे देखें मैंने क्या फाइंड करना है ए ओ इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें ओ बी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे आपको पता है कि ओ ए बराबर होगा माइनस ए ओ के तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव ए ओ इजिकल टू फोर आई माइनस टू जे आप देखें आपके पास पॉइंट बी की वैल्यू है माइनस टू व फाइव प्लस ए ओ अगर आप इसको लिखना चाहें आर्डर पेयर में तो लिख सकते हैं पहले आई कंपोनेंट फिर जे कंपोनेंट इसको उधर माइनस कर दें ए ओ फोर व माइनस टू माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस टू व फाइव तो लिखें ए ओ को आई कंपोनेंट में से आई माइनस टू प्लस फोर प्लस टू माइनस टू माइनस फाइव तो ये हमारे पास जो ए ओ है वेक्टर ये आ जाएगा सिक्स व माइनस सेवन तो अगर हम इसको लिखना चाहें पहला हमारे पास आई कंपोनेंट यानी वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें पहला आई कंपोनेंट दूसरा जे कंपोनेंट लिखेंगे सिक्स आई माइनस सेवन जे हमारे पास क्वेश्चन सिक्स है फाइंड आ यूनिट वैक्टर तो मैंने देखें हमने वी का यूनिट वैक्टर फाइंड करना है तो मैंने बताया था कि यूनिट वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो लिखें v की मैग्नीट्यूड निकालें फर्स्ट i कंपोनेंट का स्केयर वन बाई टू का स्केयर प्लस j कंपोनेंट का स्केयर ये तरीका है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का तो ये आ जाएगा वन ओवर फोर ये आ जाएगा थ्री ओवर फोर तो अगर आप इसका एल सी लें तो फोर ओवर फोर तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी वन तो पुट करें यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा वन ओवर टू आई प्लस के रूट थ्री ओवर टू जे मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई वन तो वन नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इसका मतलब वन बाई टू आई प्लस के रूट टू जे तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर इस तरह ये फाइंड करने का तरीका है बिसम हमारे पास एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट वन उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास पैरोलोग्राम गिवन है हम जो पैरोलोग्राम का हमारे पास पैरोलोग्राम के तीन पॉइंट्स गिवन हैं ए बी सी हम इसका कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे डी अगर ये पैरोलोग्राम है तो आपको पता है इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो आपस में क्या होंगी पैरल ए बी पैरल टू डी सी बी सी पैरल टू ए डी देखिए हमने इसका कौन सा इसका क्वारेंट फाइंड करना है डी इसका मतलब हमें गिवन है कि सेंस ए बी सी डी इज पैरलोग्राम अगर ये पैरलोग्राम है हमारे पास तो इसका मतलब है कि ए बी ए बी पैरल टू डी सी ए बी पैरल टू डी सी सो ए बी इज इक्वल टू डी सी तो मैंने बताया था तो कैसे पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं ओ बी माइनस ओ ए डी सी क्या लेंगे टर्मिनल पॉइंट क्या सी ओ सी माइनस इनिशियल पॉइंट ओ डी तो देखिए हमारे पास पॉइंट ए भी गिवन है बी भी है सी भी है डी हमने फाइंड करना है तो देखें बी क्या है फोर वा ज़ीरो जहाँ लिखें फोर वा ज़ीरो ओ ए क्या है टू वा माइनस फोर ओ सी क्या है हमारे पास वन वा सिक्स डी हमारे पास है एक्स वा वाई तो मैंने क्या बताया था कि आई कॉमन में से आई माइनस करते हैं जे कॉमन में से जे सी इधर भी ऐसे करेंगे आई कॉमन में से आई माइनस जे कॉम्पोनेंट में से जे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फोर माइनस टू फोर माइनस टू ज़ीरो नेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो प्लस फोर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स और सिक्स माइनस वाई सिक्स माइनस वाई तो ये हमारे पास आ जाएगा टू वा फोर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स सिक्स माइनस वाई 
तो मैंने बोला था कि दो वेक्टर उसी वक्त इकल होते हैं जब आई कॉम्पोनेंट आई के बराबर हो जे कॉम्पोनेंट जे कॉम्पोनेंट के बराबर हो तो मैंने लिखा था कि अगर आप लिखेंगे टू आई प्लस फोर जे ये बेटा इसको बोलते हैं वेक्टर फार्म में लिखना वेक्टर फार्म है ये हमारे पास अगर आप इसको लिखेंगे आर्डर पेयर में यानी आर्डर पेयर की फार्म में अगर आप लिखेंगे इसको तो पहले बेटा आई कॉम्पोनेंट लिखते हैं फिर हम जे कॉम्पोनेंट लिखते हैं तो देखें इसका मतलब है कि वन माइनस एक्स बराबर टू वन माइनस एक्स बराबर टू के यदि अगर पॉज ये जरा करना एक्टिव एक्स इज इक्ल टू वन माइनस टू तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस वन आप वाई कॉम्पोनेंट वाई के बराबर यानी फोर इज इक्ल टू सिक्स माइनस वाई इधर पॉज हो इसको उधर एक्टिव करें वाई इज इक्ल टू सिक्स माइनस फोर वाई इज इक्ल टू टू देखें हमारे पास डी को आर्डेंट क्या था एक्स वाई तो डी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस वन वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली टू तो देखें मैंने ला ऑफ पैरलोग्राम की मदद से ला ऑफ ऑफ पैरलोग्राम की मदद से मैंने फाइंड कर लिया इसका जो हमारे पास जो फोर्थ मिसिंग कोऑर्डिनेट था वो हमने फाइंड कर लिया वो क्या आ गया माइनस वन और टू अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन देखें यूजिंग वेक्टर मेथड तो हमारे पास फोर वैक्टर्स अब हमारे पास फोर पॉइंट्स गिवन है तो हमने साबित करना है कि जो हमारे पास ए बी सी डी वो क्या है पैरलोग्राम है तो पैरलोग्राम क्या मतलब है कि हम साबित करने में कामयाब हो गए ए बी बराबर डी सी तो हम साबित कर देंगे कि ए बी पैरल डी सी अगर ये ऑपोजिट साइड आपस में पैरल हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या होगा पैरलोग्राम होगी तो हम साबित कर लेते हैं ए बी ले लें ए बी को बराबर कर साबित करेंगे डी सी से और बी सी को बराबर साबित करेंगे ए डी के क्योंकि ये साइड आपस में पैरल है और ये साइड आपस में पैरल है तो निकालेंगे हम ए बी ए बी का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए ओ बी हमारे पास है ए वा ज़ीरो ओ ए हमारे पास है ज़ीरो वा ज़ीरो आई कॉमन से आई माइनस करें जे कॉमन में से जे माइनस करें ए माइनस ज़ीरो और ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो हमारे पास जो वेक्टर ए आ गया जो साइड ए बी आ गई वो आ गई ए बा ज़ीरो इस तरह अब हम साफ करते हैं डी सी डी सी ओ सी माइनस ओ डी ओ सी हमारे पास है बी सी और ओ डी है बी माइनस ए वा सी उसी तरह आई कॉमन से आई माइनस करें बी माइनस बी प्लस ए और जे कॉमन से जे माइनस करें सी माइनस सी तो ये कैंसल क्या आ गया ए वा सॉरी सी माइनस सी ए वा ज़ीरो तो देखें ए बी हमारे पास बराबर आ गया डी सी ए बी बराबर डी सी इसका मतलब सो अगर हर जो वेक्टर इक्वल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पैरल लेकिन पैरल वेक्टर कभी इक्वल नहीं होते तो ए बी पैरल टू डी सी सो ए बी सी डी इज पैरलोग्राम दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे दूसरे में आप क्या करेंगे आप निकालेंगे ए डी ए डी निकालेंगे ए डी क्या होगा ओ डी माइनस ओ ए इधर आप निकालेंगे बी सी बी सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ बी देखेंगे ये दोनों वेक्टर भी इसी तरह सेम आएंगे जैसे ये दोनों वेक्टर सेम आए थे तो इसका मतलब अगर आप पेपर में एक पार्ट भी शो करें फिर भी ठीक है मुनासब है कि आप इसके दोनों साइडों को आप इनको पैरेलल साबित करें तो इसका मतलब है कि ए डी बराबर आएगा बी सी तो अगेन हम उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो क्या है पैरलग्राम है